Greetings to all friends, from Anonymous Team of Cyprus. This is a message that goes not only to people of Cyprus, but globally to all our friends. For a year now we tried to pass the message of truth. But they covered reality and now simply as that, our handle thought control of the people very well. We are not talking for nobody else, but governors. Present and past, all of them had the same attitude. Through their representatives, are very well branched, online and in the streets, we see an unequal battle, between them and their victims. You the ordinary people. They control you. You are faithfully followed like sheep. Enough is enough. Para με εστιμευτείς να διαχειριστούμε, έστω και αν είναι ένα μνημόνιο που το μη παραγματεύτηκε. που οδηγεί ούτε ως την ελεύθερη αντιμετώπιση της κρίσης είναι καταγραμμένα, δεν είναι στα πρακτικά. Αυτά είναι ο μαθητής που έριξαν το θυμόδι με επικεφαλής πάντως τα συνδικάτα, οριμότητα, ταξική, οριμότητα, ταξική. Είναι μια διόγκωση των κυβερνητικών δαπανών. Οι, κυβερ... οι κοινωνικές δαπάνες αστόχευτες, δηλαδή ανεξάρτητα από την οικονομική ικανότητα αυτών των οποίων έπαιρναν όλα αυτά τα καινούρια κοινωνικά ωφέλη. Επήγαν από 1,5 δισεκατομμύριο. Το Βούλιο του 2011, ένα δυστύχημα, έρχεται να επιταχύνει απότομα την πορεία μας. Η έκρηξη στο Μαρί, εκτός από ανθρωπιστική καταστροφή, ήταν και μια μεγάλη οικονομική καταστροφή για τον Μαρί. Η έκρηξη και μετά, θα πρέπει να το θυμίσουμε ότι ουσιαστικά αρχίζουμε οι πρώτες αρνητικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς σύγκους που στο αιτιολογικό έχουν ε, ε, την έφυξη. Λίγες ημέρες αργότερα ανακοινώνονται τα πρώτα μέτρα λιτότητας. Εντός Αυγούστου πέρασε το πρώτο πακέτο. Ε, ε, 18 Νοεμβρίου εξαγγέλθηκε και πριν από τα Χριστούγεννα ε, ψηφίστηκε ομόφωνα το δεύτερο πακέτο μέτρο και ψηφίστηκε έστω και κατά πλειοψηφία με προπολογισμό στο 2000. Τι λιτότητα θα υπάρξει στην Κύπρο. Θα υπάρξει μια μείωση ουσιαστικά στο δημόσιο τομέα, γύρω στο 10%. Θα υπάρξει σοβαρή μείωση στα διάφορα επιδόματα που ήταν αδικαιολόγητα. Θα μπει σε τάξη το συνταξιοδοτικό. Αυτά αν είσαι ε, ακραίο ε, στην πολιτική σου μπορεί να τα ονομάζει λιτότητα. Εγώ σα λέω αυτά είναι. Ορθότητα δεν είναι λιτότητα. Είναι μέτρα που σε βοηθούν να έχει μια πιο γερή οικονομία. Δεν είναι το ίδιο σαν να πούμε όπω είχαμε στην Ελλάδα: κόψε του μισού στο μισό και βάλει τον κόσμο να πεινάσει. The time has come. Time for you and for each one of us to reclaim our rights is now. We call you on 17th of February, Elections Day for the Presidency of Cyprus. To take a stand. To raise your voice against the system. To express your true feelings without any manipulation. We do not look to cause chaos, but we want you to demand your rights. Your future is the hands of each one of you. Don't waste more time to see if a politician deserve or not your trust. Their targets and goals are the same. Do not accept no one to fool you. Disobey their rules. Say no their orders. Be the change you want. We are anonymous. We are not forget. We are not forget.